Je commence toujours le trajet par une prière pour Dieu. C'est la route de l'avortement. Si une femme enceinte prend ce bus, elle aura perdu son enfant à l'arrivée. Un de mes amis est tombé avec son bus dans le ravin. Il y a eu neuf morts. Les accidents sont inévitables sur une route aussi dangereuse. Nos vies appartiennent à ces montagnes. Nous sommes nés à la montagne, nous ne pouvons que l'aimer. Attention les rochers Je me suis déjà occupé d'un mort. Je l'ai ramené à la vie. On va toucher le jackpot. On va trouver des kilos d'or. La route des coupeurs de tête, Kalinga en philippin, porte bien son nom. Même si dans la région, les têtes ne tombent plus depuis bien longtemps, on dit que les esprits de la montagne ont gardé un certain goût pour couper la route. Et les ouvriers sont déjà au travail. Tous les jours, c'est le même combat contre la montagne pour Christopher et ses hommes. Ils doivent dégager en un temps record les milliers de mètres cubes de roches qui bloquent la route. La montagne s'écroule toutes les nuits. Nous devons déblayer la route pour que les gens puissent passer à nouveau. Dans quelques heures, les bus de Bontoc vont arriver. Et il ne faut pas perdre de temps. Il faut rapidement tout dégager. Plus bas dans la vallée, la ville de Bontoc. Sans aéroport et sans gare, la route est un axe vital pour ces 15 000 habitants. Si la Kalinga reste bloquée, c'est toute la région qui est paralysée. Et même les gris-gris en os de serpent n'y pourront rien. Seul moyen de transport en ville, c'est drôle d'engin, les rickshaws. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Pour les longues distances, il faut prendre un 4x4 ou bien le bus. C'est un trajet éprouvant qui attend les passagers. Le bus 532, 20 ans de service, va partir sur l'une des routes les plus dangereuses des Philippines, la Kalinga, sur l'île de Luzon. Elle relie Bontoc à Tabouk, la capitale du nord, en passant par les montagnes de la Cordillera. Une route indomptable, en construction depuis un siècle. Il faut près d'une journée, si tout va bien, pour parcourir les 90 km. C'est parti, on y va. Fernando, l'assistant du chauffeur, donne le signal du départ. Lorsque sa main tape la carlingue, il donne le rythme de la manœuvre. appartiennent aux chauffeurs. Alors pour rentabiliser au maximum le voyage, ils n'hésitent pas à mettre des passagers sur le toit. Une place vendue à moitié prix, car le voyage se fait au péril de leur vie. Les passagers du toit doivent rester sur le qui-vive s'ils ne veulent pas être éjectés à terre ou électrocutés. Attention à vos têtes
A chaque fois qu'il attaque la montagne, Ed le chauffeur se met sous la protection de son créateur. Je commence toujours le trajet par une prière pour Dieu. C'est lui qui veille sur nous. Cette route est très difficile. Mais je suis tombé dans le métier quand j'étais petit. Donc, je n'ai plus trop peur. De terribles accidents ont fait la réputation de cette route. Des bus emportés dans les ravins par des coulées de boue, faisant des dizaines de victimes. La saison des pluies vient de commencer, ce qui ne rassure pas les passagers. J'ai peur, surtout quand je vois tomber des pierres. Je suis très inquiète. C'est mon premier voyage sur cette route. C'est vraiment très angoissant. Mais les voyageurs ont un ange gardien pour veiller sur eux. Fernando, l'assistant du chauffeur, il scrute les moindres mouvements de la montagne. Au premier signe d'éboulement, il stoppe le bus. Je suis l'homme à tout faire du bus. Je m'occupe des bagages, des passagers. Et je surveille la route. J'enlève les pierres qui bloquent le passage. Pour ne pas perdre trop de temps, un passager est venu lui prêter main forte. Sur la Kalinga, Fernando ne chôme pas. L'autre danger de la route vient des nombreuses ornières qui font tanguer le bus. Un roulis quasi permanent qui peut l'entraîner au fond du précipice. Attention ici, c'est délicat. Le bus tangue trop. Cette fois-ci, les mains ne suffisent plus. Être ange gardien sur la Kalinga, c'est surtout un travail de forçat. Payer une misère. Par chance, ce jour-là, des ouvriers viennent à leur rescousse. Moi, je regarde juste. C'est surtout les hommes qui font ces trucs-là. La Kalinga est sans pitié avec les machines et les hommes. Et parfois, la montagne gronde et réclame son terrible tribut. Il y a un an, un de mes amis chauffeurs est tombé dans le ravin avec son bus. Ouais, il y a eu 9 morts, 9 morts et 50 blessés. Les accidents sont inévitables sur une route aussi dangereuse. Depuis 2006, le gouvernement philippin a entrepris des travaux titanesques pour sécuriser la route. Mais chaque jour, la nature reprend ses droits. 
Le béton de la route est recouvert en permanence par des éboulis de pierre et de terre. Grâce au gouvernement du président Arroyo, il y a eu des changements. Avant, la route était étroite. Alors l'État l'a fait élargir. Il l'a même bétonné par endroits. Un combat entre l'homme et la montagne qui dure depuis près d'un siècle. Malgré tous leurs efforts, Christopher, le chef de chantier et son équipe n'ont pas réussi à déblayer à temps. Le bus va rester bloqué de longues heures. En ce moment, il pleut près de 6 heures par jour. L'eau fragilise la montagne, ce qui ralentit le travail des ouvriers. À la moindre fausse manœuvre, c'est l'accident. Il faut savoir bien observer la montagne. Sinon, tu peux te retrouver sous des tonnes de terre. La montagne est vraiment dangereuse. Là, il est en train de gratter le haut du talus pour faire tomber les pierres. Et quand les petites pierres commencent à tomber, ça veut souvent dire que les grosses pierres vont suivre. Et ça fait un bruit énorme, comme ça. L'un de mes collègues a été enseveli. C'était du côté de Sabagan. Il est mort. Attention au rocher, venez Nos vies appartiennent à ces montagnes. Nous sommes de la montagne, nous ne pouvons que l'aimer. Nous avons le devoir de la protéger. Mais quelquefois, il faut faire des améliorations. Nous devons en sacrifier une partie. Ici, la montagne et l'homme vivent en harmonie. On se respecte jusque dans la mort. Certaines tribus refusent même d'en creuser ses entrailles pour enterrer leurs défunts. Alors ils les accrochent à flanc de montagne, le plus haut possible, le plus proche du paradis. Avant le repos éternel, les âmes fatiguées pourront se poser sur ces chaises. Ah, c'est le signal qui annonce le départ. Ça y est, la route est dégagée. Les véhicules peuvent enfin passer. <rire> Allez, on ne redémarre pas. On continue. La ville de Tinglayen est en vue. Elle indique la moitié du voyage. Avant, les gens restaient dans leur village. Mais depuis que la route a été élargie, les déplacements vers les grandes villes sont plus faciles. Mais les bus ne vont pas partout. Des villages restent inaccessibles. Alors certains ont eu une bonne idée en créant une société de moto-taxi. Le pneu a dû être percé par un clou. Si le trou est trop grand, on le remplace. Et s'il est petit, on colle une rustine. Watari est le chef de la très officielle Team Unity. Vite, vite Gonfle le pneu Des guetteurs viennent de leur annoncer l'arrivée imminente du bus. Allez, installe la roue. Ok. C'est bon, c'est réparé. Bon, allez, dépêche-toi, le bus arrive. Ok. Après 45 km et 5 heures de piste, le bus arrive enfin à Tinglayen. Certains passagers du bus se préparent à une nouvelle épreuve. Bot-Bot, leur village, est à 12 km d'ici, perdu, là-haut dans les montagnes. 
Pour s'y rendre, une seule solution, prendre une moto-taxi à ses risques et périls. D'autant plus que les motos sont chargées au maximum. Des motos de route sur un chemin de crosse, trois quarts d'heure d'angoisse pour les passagers. Pierre, crevasse, ornière, à chaque instant, on risque l'accident. Sans les motos, il faudrait plus de 4 heures de marche dans la montagne pour rejoindre le village. Avec nos motos, nous aidons les gens du village. C'est un bon job. Elles nous permettent de faire vivre nos familles. Moi, j'aime bien ce nouveau métier. Avant, j'étais agriculteur. Je travaillais dans les champs. Et c'était vraiment pénible. Au début, on prenait des sacs de ciment, du riz, des cartons de marchandises. Et puis, avec le temps, on a commencé à transporter des personnes. Vu que le nombre de motos augmentait, nous avons décidé de nous organiser en association. Voilà comment ça marche. S'il y a 10 personnes à transporter et qu'il y a 10 motos disponibles, c'est une personne par moto, pas deux. Nous devons tous rester égaux. En tout cas, avec les filles, ça marche, c'est sûr. Les chauffeurs sont de bons amants. Ces motards de l'extrême gagnent 8000 pesos par mois, environ 200 euros, soit plus de deux fois le salaire moyen aux Philippines. Christopher, le chef de chantier que nous avions quitté sur la route, habite justement ce village. Une fois par semaine, il rentre chez lui voir sa femme et ses trois enfants. Aujourd'hui, il ramène de la ferraille pour agrandir sa maison. La course lui a coûté 7 euros, 400 pesos, le transport avec la marchandise. Le prix est raisonnable, parce que si je devais transporter toutes ces marchandises moi-même, ça me prendrait presque une journée de rentrer chez moi. Christopher ramène chez lui des denrées introuvables dans son village perdu. Des pâtes des épices ou encore du café. Tout le reste, comme la viande et les légumes, sont produits par la communauté. Deux de ses enfants sont venus l'aider. Voilà ma maison. Mais Christopher a un petit problème. Mon épouse est en train de travailler à la ferme. Vous savez, elle récolte du riz. Vous n'avez pas la clé ah Non, je n'ai pas de clé. Il va falloir attendre. À la ville comme à la montagne, lorsque l'on est à la porte, une seule solution, aller toquer chez la voisine. Je viens lui emprunter un peu de café, car ma femme n'est toujours pas arrivée. Elle 
Bot Bot compte 850 âmes. La plupart de ses habitants cultivent le riz. Comme beaucoup de villages de la Cordillera, le manque de route condamne les habitants à l'isolement. Christopher est l'un des rares à avoir trouvé un travail en bas de la montagne. Il ne rêve que d'une chose, avoir une belle route pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école et surtout à l'université. Nous pensons que si la piste qui mène de la route au village était en meilleur état, cela marquerait pour nous le début du progrès. Et nous et nos enfants aurions une vie bien meilleure. Oh voilà ma femme. Elle est enfin arrivée. Une petite surprise attend Christopher. Ah, mince, la fenêtre était grande ouverte. Dans un coin de la pièce principale, un trésor. Là, c'est ma moto. Je vais vous la montrer. Je l'ai acheté en 2002 et c'était la première fois que quelqu'un avait une moto au village. Comme vous le voyez, j'ai tout cassé. Les phares, le guidon, j'ai même réussi à tordre la fourche et les pierres me crevaient constamment les pneus. C'est l'enfer cette piste. Et surtout, comme je ne freinais pas trop dans les pentes, je tombais constamment sur les rochers. Tout le monde ne peut pas s'improviser, motard de l'extrême. Ici, le seul endroit plat, c'est la place du village. Elle tient lieu de piste d'entraînement pour les nouvelles recrues des mototaxis. Geoffrey, ancien cultivateur, essaie depuis quelques jours de maîtriser une moto sans casque, mais en ton. Ouattiri, le formateur, ne semble pourtant pas inquiet. J'ai formé beaucoup de personnes ici. Quand quelqu'un achète une moto, il vient nous voir et nous le formons. Aux Philippines, le permis moto n'est pas obligatoire, alors chacun se débrouille comme il peut. Ah, que dire de la conduite de Jeffrey Je pense que maintenant, il est capable de faire le trajet. Enfin, surtout sans passager. Pour Ouattiri, l'instructeur, l'équilibre ne peut s'apprendre que d'une seule manière, sur les routes de montagne. Bon alors, on va essayer cette montée. Attention, hein, c'est une des plus dangereuses. Passe la première, mais surtout ne mets pas trop de gaz. Ok Allez, on y va. Fais gaffe à ma moto. Elle est fragile. C'est mon gagne-pain. Regarde devant toi et garde bien l'équilibre. Arrête-toi Je vais bloquer la roue. Geoffrey 
a le sourire un peu crispé. Il sait que la descente va être beaucoup plus risquée. Cette partie est particulièrement délicate et dangereuse parce que la descente est vraiment raide et la route très abîmée. Il y a pas mal de crevasses. Donc, j'ai expliqué à Jeffrey comment trouver l'équilibre. Il faut jouer avec la première et les freins. Sans casque, c'est vraiment très dangereux. Alors, vous vous sentez prêt Je suis prêt, mais pour un passager seulement. On a fait gaffe, hein. fais gaffe. Il y a un virage. Dans la vallée, le bus continue sa route. Cela fait près de 6 heures qu'ils sont partis et ils sont encore loin d'arriver à Tabouk, leur destination finale. Ils sont en retard et surtout très inquiets. Beaucoup de passagers sont descendus et très peu sont remontés. La recette ne va pas être bonne. Tout va bien, mais on n'a pas beaucoup de passagers. S'il ne fait pas de bénéfices, il ne pourra pas se verser de salaire, ni même payer Fernando, son assistant. Certaines personnes n'ont pas les moyens de payer le trajet en entier. Alors on leur fait crédit. Cela ne nous pose pas de problème. Ils paieront la différence lors de leur prochain voyage. Parfois aussi, quand il n'y a pas assez de passagers, on ne gagne pas suffisamment d'argent pour payer l'essence. De la sueur en guise de salaire, à chaque trajet, c'est la même angoisse. Ça y est, on voit les montagnes de Tabouk. La ville se trouve juste de l'autre côté. Après 8 heures de route, au lieu de 6, le bus quitte enfin la piste pour le bitume. C'est la fin d'un long voyage mouvementé. Et pour aider le chauffeur et Fernando, c'est maintenant l'heure de vérité. C'est un bon job. Mais on ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors on n'est plus très motivé. De toute façon, la bonne saison pour nous, ce n'est pas en ce moment. C'est de septembre à décembre que l'on travaille bien. Cette fois-ci, on n'a pas gagné grand-chose. Tout juste de quoi payer l'essence. Une mauvaise journée. Ils ont même perdu 600 pesos, une dizaine d'euros. Ils repartiront demain avec l'espoir de prendre davantage de passagers. À Tabouk, aujourd'hui, il y a foule. Ed, le chauffeur, nous conseille d'aller voir à la sortie de la ville un étrange personnage. Il y a un guérisseur à Tabouk. Beaucoup de gens viennent de très loin juste pour le voir. 
Il touche la partie malade avec un peu d'eau et la personne est guérie. Sous un chapiteau de fortune, plusieurs centaines de personnes écoutent religieusement cet homme. Il est vénéré comme un saint, il s'appelle Santino. Dans ce pays très croyant, on vient de loin pour bénéficier de son pouvoir de guérison. Pour revoir Santino, nous avons fait 230 km. La première fois, mon mari avait la nuque complètement bloquée et il marchait avec une canne. Maintenant, ça va déjà beaucoup mieux. Il peut retravailler et s'occuper de nous. C'est toujours le même rituel. Avant d'accéder au traitement miraculeux, les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes doivent se présenter torse nu. Puis les assistantes distribuent gratuitement des gobelets remplis d'une eau miraculeuse. C'est la première étape, la purification de l'intérieur. En moyenne, je reçois 5000 malades et visiteurs par jour. Le plus grand nombre de personnes que j'ai bénies en une journée, c'est 32 000. La deuxième étape, c'est la douche mystique. Santino arrose copieusement de son eau bénite chacun de ses fidèles pour soigner leur douleur. Ses dons de guérison, il les tiendrait depuis l'enfance. D'après ma mère, quand j'étais enfant, je tombais malade sans arrêt. Je suis même devenu aveugle, oui, totalement aveugle et totalement sourd aussi. Et puis après ça, j'ai commencé à me soigner moi-même. J'ignore pourquoi Dieu m'a accordé ce don, pourquoi il a fait de moi un élu. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent me filmer sans me demander mon autorisation, mais ils n'arrivent pas à prendre des images de moi. Leur cassette reste vierge. Avec l'eau de sa source miraculeuse, Santino, le demi-dieu, dit même pouvoir traiter les cas les plus désespérés. Sous l'attente principale, des familles entières attendent. Il est leur dernier espoir. Pour preuve de son pouvoir devant notre caméra, il prend un cas désespéré. Cette femme est presque clouée dans un fauteuil roulant. Complice ou miracle, rien n'arrête Santino. Il va même encore plus loin. Je m'occupe aussi des morts. Une fois, on m'en a amené un, mort depuis 6 ou 12 heures. Et j'ai réussi à le ramener à la vie. Le secret de sa source de vie se trouve juste derrière chez lui. Son eau miraculeuse vient directement du réseau municipal. Les voix m'ont dit une fois d'arrêter la distribution de l'eau parce que les gens avaient tendance à mal comprendre les choses. Ils commençaient à croire que l'eau les avait guéris et non pas leur foi en Dieu. J'ai donc suspendu les bénédictions pendant deux mois. Lève-toi et marche. Avec cette simple phrase et quelques miracles bien placés, le petit business de Santino n'est pas prêt de s'arrêter. Et cela rend furieux Rolando, le pasteur de la ville. La majorité des gens qui viennent le voir ne grisent jamais. Sur 100 personnes qui sont allées chez lui, il y a peut-être une personne seulement qui s'en sortira. C'est impossible qu'il arrive à les guérir. Je connais même deux personnes qui sont allées chez Santino et qui ont vu leur état s'aggraver. Elles sont mortes par la suite.
Le pasteur se rend à la mine d'or de Banao. Pour y accéder, il faut prendre un jeepney, un autobus 4x4. Trois heures de route dans une position très inconfortable. C'est très fatigant. On a vite mal aux jambes ou aux reins. Parce que le jeepney bouge sans arrêt. Et puis quand il y a beaucoup de passagers, que le jeepney est plein, on est vite serré là-dedans. Le jeepney est fabriqué aux Philippines. Il passe à peu près partout. Mais quand on le sollicite trop, sa fiabilité devient plus qu'aléatoire. Dans une montée, un inquiétant nuage de fumée noire sort du pot d'échappement. On a un petit problème mécanique. Une pièce est cassée. Apparemment, rien de grave. Mais ils sont bloqués. À l'arrière du véhicule, ils ont de quoi réparer de grosses pannes. Mais pas celle-là. Heureusement pour eux, une maison se trouve à quelques centaines de mètres seulement. Bizarrement, le chauffeur est sûr de trouver de quoi le sauver. Car il n'a besoin que d'un simple clou rouillé. Ça y est, on peut y aller. Au bout de 4 heures de route, le jeepney arrive enfin à l'entrée de la mine d'or. On appelle cet endroit le Golden Gate. C'est le passage obligé pour tout homme qui rêve de richesse. Dans ce Far West philippin, les règles sont strictes. Personne ne peut fouler le sol de la mine sans l'aval des marshals. Et avant d'y accéder, une fouille minutieuse des bagages est obligatoire. Je contrôle les bagages pour voir s'il n'y a pas de l'alcool ou des armes. Voici les articles interdits dans la mine. Armes, drogues, alcool. Notre objectif principal est d'assurer la sécurité des mineurs. Sous l'influence de certains produits, ils ne font plus attention à leur vie. Le sentier s'enfonce dans la forêt. Il faut encore 4 heures de marche pour atteindre l'Eldorado. Le domaine appartient à différentes tribus qui gèrent ensemble plusieurs filons. Au total, une trentaine de puits plus ou moins rentables. Il peut y avoir jusqu'à 1500 hommes au travail. Ramos possède l'une des mines les plus rentables. Et pour quelques grammes d'or, il est prêt à jouer avec sa vie. La plus grosse erreur que l'on puisse faire avec de la dynamite, c'est de la faire tomber dans le feu. 
Alors, on a 6. Non, 10 bâtons de dynamite. Allez, on y va. On va casser de la pierre. On comprend mieux pourquoi les gardes confisquent les bouteilles d'alcool à l'entrée de la mine. Chariots en bois, pas de casque, une simple lampe électrique et aucune règle de sécurité. Selon les mineurs, il y aurait peu d'accidents. Il faut plus de 10 minutes pour atteindre le fond de la mine. Ah, attention à ta tête Cette perceuse est la seule concession faite à la modernité. On fait des trous dans la roche pour pouvoir y placer les bâtons de dynamite. Ramos l'intrépide entaille chaque bâton de dynamite pour en décupler leur force. Une fois la mèche allumée, ils n'ont que 30 secondes pour se mettre à l'abri. Même abrité dans un recoin, l'onde de choc est violente. Les mineurs comptaient vérifier tout de suite s'ils étaient riches, mais ils n'avaient pas prévu autant de poussière. Ils doivent sortir rapidement, sinon c'est l'asphyxie. Ah, c'est pas facile de trouver de l'or. Nous attendons dehors, car la fumée de la dynamite est très dangereuse. Il ne faut surtout pas l'inhaler. Nous allons devoir attendre 4 heures avant que les gaz toxiques disparaissent. Un peu plus bas, les ouvriers de la mine voisine rincent la roche à l'eau claire. Vous avez vu comme je suis forte Une eau pas si claire que ça car pour extraire l'or de la poussière de cailloux, les mineurs utilisent une technique hautement polluante pour l'environnement. Le mercure. Il a la propriété de fixer les paillettes d'or. Cela fait 20 ans que l'on utilise le mercure ici. Nous sommes un peu inquiets, mais la seule mesure que nous avons pu prendre, c'est d'interdire l'accès à la mine, aux femmes enceintes et aux enfants. Quant à nous, nous allons mourir. Nous sommes vieux. Royce travaille ici depuis 15 ans. C'est le doyen de la mine. Les problèmes d'environnement, il s'en accommode. Car l'or, selon lui, apporte une forme de stabilité dans la région. L'activité minière a permis de pacifier la région. Avant, les habitants de Balbalan étaient très pauvres et se révoltaient souvent contre le gouvernement. 
Grâce aux mines, nous avons pu empêcher la culture du cannabis et régler des problèmes d'ordre politique. La paix a été rétablie grâce à l'or. Cette petite maison en bois est source de sourires ou de grimaces pour les mineurs, car c'est ici qu'ils viennent vendre leur récolte d'or. « 60 euros pour 3 grammes d'or, c'est ce que gagnent environ les mineurs chaque semaine. » Dans la mine de Ramos, la fumée a mis plus de 4 heures pour s'évacuer. Mais pas de chance pour les mineurs, la dynamite n'a pas tout cassé. Il va falloir encore creuser. Mais ils sont aidés par un mystérieux pouvoir. Ici, nous avons un pouvoir secret. Si nous sommes fatigués, nous avons ce pouvoir en réserve. C'est le Kilikili Power. Vous ne le connaissez pas Eh bien, ce Kilikili Power, c'est l'odeur de nos aisselles. Ça nous rend plus forts. Si vous n'avez pas le Kilikili Power en vous, vous n'arriverez jamais à casser ce rocher avec des outils. Après une heure de dur labeur, verdict. Voilà un indice. Cette pierre contient ce qu'on appelle du quartz. Il y a aussi un peu de pyrite. Et ça, c'est vraiment un bon indice. Si on creuse encore un mètre, je suis sûr qu'on trouvera de l'or. Dans un mois peut-être, on va toucher le jackpot. On va trouver des kilos d'or. Trouver de l'or, aller à la banque centrale et le vendre. Comme ça, on va pouvoir se rincer le gosier avec des litres de whisky. C'est pour enlever la poussière que nous avons au fond de la gorge. À la mine, les hommes racontent que la fièvre de l'or peut rendre fou n'importe quel mineur. Dans le Far West des Philippines, il faut être patient pour devenir riche. À 62 ans, Royce, le doyen, espère encore. Il a sa propre mine, juste au-dessous de sa maison. J'ai d'abord creusé un tunnel de 10 mètres de profondeur, en pensant que j'allais trouver un filon au bout. Mais maintenant, j'en suis à 120 mètres de tunnel. Et il n'y a toujours pas d'or. Tout le monde voudrait être riche. C'est le seul rêve des gens ici. Si je ne trouve pas d'or, ça ne fait rien. Ce sont mes enfants qui le trouveront. Mon tunnel, c'est l'héritage que je laisse à mes fils, à mes petits-enfants à mes nièces et aux générations à venir. Préserver la montagne et ses richesses, c'est le combat de Royce et de tous les anciens de la région. Mais pour que les générations futures profitent encore longtemps de ces immenses ressources, il faudra aussi décourager l'arrivée des investisseurs étrangers qui lorgnent de plus en plus sur les trésors enfouis 
de la montagne des Kalinga.